வணக்கம் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இப்போ பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இனிமேல் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது படி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான ஷார்ட்கட்ஸும் பார்ப்போம் பதினெண் பதினெண் மேற்கணக்கு பதினெண் கீழ்கணக்கு அப்படின்னாலே என்னென்னு சில பேருக்கு தெரியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அடுத்து ஒவ்வொரு நூல்கள் பற்றியும் பார்ப்போம் பதினெண் மேற்கணக்கு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட காலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலம் அப்படின்னு ஒன்று பிரிச்சுருக்காங்க அந்த சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி தோன்றின நூல்களை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினெண் மேற்கணக்கு சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி தோன்றிய பதினெட்டு நூல்கள் அதாவது பதினெண்ணா பதினெட்டு மேற்கணக்குங்கிறது சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி தோன்றினதை மேல்கணக்குன்னும் பின்னாடி தோன்றினதை கீழ்கணக்குன்னும் வச்சுருக்காங்க அப்போ முன்னாடி தோன்றிய பதினெட்டு நூல்களையும் பதினெண் மேற்கணக்குன்னும் பின்னாடி தோன்றிய பதினெட்டு நூல்களையும் பதினெண் கீழ்கணக்குன்னும் வச்சுருக்காங்க அவ்வளவுதான் சங்க காலத்துக்கு முன் தோன்றிய பதினெட்டு நூல்களின் தொகுப்பு தான் பதினெண் மேற்கணக்கு சங்க காலத்துக்கு பின் தோன்றிய பதினெட்டு நூல்களின் தொகுப்பு தான் பதினெண் கீழ்கணக்கு முதல்ல பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் வந்து எட்டு தொகையில் உள்ள எட்டு நூல்களும் பத்து பாட்டில் உள்ள பத்து நூல்கள் மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் இது வந்து சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி தோன்றினது இதை தான் பதினெண் மேற்கணக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எட்டு தொகையில் உள்ள எட்டு நூல்கள் பத்து பாட்டில் உள்ள பத்து நூல்களை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு பார்க்காதவங்க ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பதினெண் கீழ்கணக்குங்கிறது வந்து சங்க காலத்துக்கு பின் தோன்றிய பதினெட்டு நூல்களின் தொகுப்பு தான் இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களை என்னென்ன நூல்கள்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதி நூல்கள்னு அழைக்கிறாங்க அறநூல்கள்னு அழைக்கிறாங்க இருண்ட கால இலக்கியங்கள் இவ்வாறெல்லாம் அழைக்கப்படுது இது ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னலாம் அழைக்கப்படுது நீதி நூல்கள் அறநூல்கள் இருண்ட கால இலக்கியங்கள் எப்படி அழைச்சாலும் அது வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களை தான் குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெண் கீழ்கணக்குங்கிற வழக்கத்தை கொண்டு வந்தவர் வந்து மயிலைநாதன் பதினெண் கீழ்கணக்குங்கிற வழக்கை கொண்டு வந்தவர் மயிலைநாதன் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் இலக்கணம் கூறுவது வந்து பன்னிரு பாட்டியல் பன்னிரு பாட்டியல் நூல் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களோட இலக்கணம் கூறுது பதினெண் கீழ்கணக்குனா என்னங்கிற இலக்கணத்தை கூறும் நூல் பன்னிரு பாட்டியல் பதினெண் கீழ்கணக்கில் உள்ள பதினெட்டு நூல்கள் அதோட ஆசிரியர்களை முதல்ல பார்த்துடலாம் அடுத்து அது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிற ஷார்ட்கட் அடுத்து பார்ப்போம் அதோட பிரிவுகள் பார்ப்போம் அடுத்து ஒவ்வொரு நூலை பற்றின கொஷின்ஸும் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பதினெட்டு நூல்களும் அதோட ஆசிரியர்களையும் சொல்லிடுறேன் அது அடுத்து அதுக்கான ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் நாளடி யாரை ஏற்றினது சமண முனிவர்கள் நான்மணி கடிகை விளம்பி நாகனார் இன்னா நாற்பது கபிலர் இனியவை நாற்பது பூதஞ்சேந்தனார் திருக்குறளை ஏற்றியவர் திருவள்ளுவர் திரிக்கடிகம் நல்லாதனார் ஆசாரக்கோவை பெருவாயின் முள்ளியார் பழமொழி நானூறு முன்றுரை அரையனார் சிறுபஞ்ச மூலம் காரியாசன் முதுமொழி காஞ்சி கூடலூர் கிளார் ஏலாதி கனி மேதாவியார் கார் நாற்பது கண்ணன் கூத்தனார் ஐந்தினை ஐம்பது மாறன் பொறையனார் ஐந்தினை எழுபது மூவாதையார் மூவாதியார் ஐ திணைமொழி ஐம்பது கண்ணன் சேர்ந்தனார் திணைமாலை நூற்றைம்பது கனிமேதாவியார் கைநிலை புள்ளங்காடனார் க கலவழி நாற்பது பொய்கையார் இதில் சிலர் வந்து கைநிலைங்கிற புத்தகத்தை அந்த பதினெண் கீழ்கணக்கில் சேர்க்குறாங்க சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்நிலையை பதினெண் கீழ்கணக்கில் சேர்க்குறாங்க அதனால் கைநிலை வந்து சில பேர் இருக்கணும் இந்நிலை தான் பதினெண் கீழ்கணக்கில்னும் சொல்கிறதுனால அது வந்து அது வாதத்துக்குள்ளாகவே இருக்குது அதனால் எது வருதோ அதை பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் பதினெட்டில் வந்து கைநிலையே கைநிலை புள்ளங்காடனாருங்கிறதையே பார்த்துக்கோங்க அது இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்நிலை அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நூலையும் அதோடய ஆசிரியரையும் எப்படி ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நாளடியார் நாளடியார எழுதுனது சமண முனிவர்கள் இது ஒரு முனிவர் எழுதலை நிறைய சமண முனிவர்கள் சேர்ந்து எழுதுனது தான் இந்த நாளடியார் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் 
முனிவர்கள் வந்து அடியார்கள் முனிவர்கள் வந்து நாலு அடியார் அடியார் இருக்குல்லையா முனிவர்கள் வந்து அடியார்கள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஈஸி தான் அதுக்கு ஷார்ட்கட்டே தேவையில்லை அடுத்து நான்மணி கடிகை நான்மணி கடிகையை ஏற்றினது விளம்பி நாகனார் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நாகம் வந்து கடிச்சிருச்சு நாகம் கடி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாகம் கடிச்சிருச்சு நான்மணி கடிகை ஏற்றினது விளம்பி நாகனார் அடுத்து இன்னா நாற்பது கபிலருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இன்னா நாற்பதும் இனியவை நாற்பதும் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இன்னா நாற்பது வந்து கபிலர் இனியவை நாற்பது பூதஞ்சேந்தனார் இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இதை பார்த்துக்கோங்க இன்னா நாற்பது கபிலர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனியவை நாற்பது வந்து பூதஞ்சேந்தனார் பூதம்னாலே நம்ம தப்பாக தான் நினச்சிப்போம் ஆனால் பூதம் வந்து ரொம்ப இனிமை பூதம் வந்து ரொம்ப இனிமை அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனியவை நாற்பது வந்து பூதம் சேர்ந்தனர் அடுத்து திருக்குறளை ஏற்றியது திருவள்ளுவருங்கிறதுக்கு ஷார்ட்கட் தேவையில்லை தெரிஞ்சது தான் திரிக்கடுகம் வந்து நல்லாதனார் திரிக்கடுகத்தை ஏற்றினது நல்லாதனார் இதை எப்படி சொல்லுவோம்னா நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் மூணு விரலை காமிச்சு சூப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் மூணு திரி திரி நல்லாதனார் ஏ திரிக்கடுகம் வந்து நல்லாதனார் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா திரிக்கடுகங்கிற மருந்து பொருள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இப்படி மூணு விரலை காமிச்சு சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் வந்து திரி அப்படிங்கிறது மூணு விரலை காமிச்சு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ திரி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா திரிக்கடுகங்கிற மருந்து பொருள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆசார கோவை பெருவாயின் முள்ளியார் ஆசார கோவைங்கிறது பெரு வாயின் முள்ளியார் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா சார பாம்பு கொத்துனதை சார சார பாம்பு கொத்துனதை முள்ளு குத்திருச்சுன்னு நினச்சிட்டாங்க முள்ளி அப்படின்னு இப்போ ஆசிரியர் பேரில் வருது சார பாம்பு கொத்துனதை முள்ளு குத்துனதாக நினச்சிட்டாங்க அப்போ ஆசார கோவை ஏற்றினது பெருவாயின் முள்ளியார் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பழமொழி நானூறை ஏற்றினது முன்றுரை அரையனார் பழமொழி நானூறை ஏற்றினது முன்றுரை அரையனார் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும்னா பெரியவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயத்த ஷார்ட் ஒரு சின்ன பழமொழியில் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஒரே வரியில் ஒரு பெரிய விஷயத்த விளக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ பெரிய விஷயத்த பாதியாக சின்னதாக சொல்லி முடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் பழமொழி சொல்லணும் பழமொழி அரை அரை ஒரு பெரிய விஷயத்த முழு விஷயத்த அரை விஷயமாக சொல்லணும்னா எதில் சொல்லணும் பழமொழியில் சொல்லணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சிறுவஞ்ச மூலம் சிறுவஞ்ச மூலத்தை ஏற்றினது காரியாசன் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா காரியம் காரி காரியம் காரியம்னா வேலை வேலை சி செய்யலைன்னா பஞ்சம் ஏற்பட்டுரும் வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து வேலை செய்யலைன்னா வீட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்டுரும் அதனால் காரியம் செய்யலைன்னா பஞ்சம் ஏற்பட்டுரும் அப்போ சிறுவஞ்ச மூலத்தை ஏற்றினது காரியாசன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து முதுமொழி காஞ்சி ஏற்றினது கூடலூர் கிளார் கிளாருங்கிறது கிழவன் முதுமொழி கிழவனோட மொழி வந்து முதுமையான மொழி முதுமையான மொழி யாரோடையது கிள கிழவரோடது கிளார் கூடலூர் கிளார் ஏ ஏற்றினது எது முதுமொழி காஞ்சி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏலாதி ஏலாதியை ஏற்றினது கனி மேதாவியார் ஏலாதியை ஏற்றினது யார் கனி மேதாவியார் ஏலாதினா ஏல ஏலக்காய் ஏலக்காயை முதற் பொருளாக கொண்டு உருவாக்கப்படும் ஒரு மருந்து பொருள் தான் அப்போ இந்த ஏலக்காய் சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப கணிதத்தில் மேதாவியாக இருப்பாங்க ஏலாதியை சாப்பிட்றவங்க கணிதத்தில் மேதாவியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கார் நாற்பது கார் நாற்பது வந்து கண்ணன் கூத்தனார் ஏற்றிருக்கார் கூத்தாடுறவங்க கூட கூத்தனார் கூட கூத்தாடுறவங்க கூட கார் வச்சுருக்காங்க இப்போ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கூத்தாடுறவங்க கூட கார் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஐந்தினை ஐம்பது ஐந்தினை ஐம்பதை ஏற்றினது மாறன் பொறையனார் ஐந்தினை ஐம்பதை ஏற்றினது மாறன் பொறையனார் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா இந்த ஐந்தினை ஐம்பதுங்கிறது என்ன நூல்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு திணை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைங்கிற அஞ்சு திணையிலையும் பத்து பத்து பாடல் அப்போ ரொம்ப அழகாக தொகுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு திணைக்கும் பத்து பாடல்னு அழகாக தொகுத்துருக்காங்க அப்போ ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு திணையிலையும் பத்து பாடலை தொகுத்ததுனால அவங்கள ரொம்ப பாராட்டுறோம் ஸோ அவருக்கு பொறையேறிக்கிட்டே இருக்குது இதை சொல்லி சொல்லி பாராட்டுறதுனால பொறையேறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஐந்தினை ஐம்பதுன்னு அழகாக ஏற்றுனதுனால அவருக்கு பொறையேறுது பொறையன் ஐந்தினை ஐம்பது ஏற்றுனது மாறன் பொறையினார் அப்படின்னு அடுத்து ஐந்தினை எழுபது எழுபது வயசு உள்ளவங்க மூவாதையார் மூவாதையார்னா முதுமையானவங்க எழுபது வயசு உள்ளவங்க முதுமையாக இருக்காங்க இதில் நம்பர்ஸ் வர்றது வந்து ஐம்பது எழுபது ஐம்பது நூற்றம்பதுன்னு வரும் இதில் எழுபது வயசு வரவங்க மூ முதுமை மூவாதையார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து திணை மொழி ஐம்பது 
திணை மொழி ஐம்பதுங்கிறது ஒவ்வொரு திணைக்கும் மொழியை வந்து சேர்த்து ஐம்பது மொழியை சேர்த்துருக்காரு சேர்ந்தனார் கண்ணன் சேர்ந்தனார் இந்த சேர்த்துருக்காரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஐம்பது ஐம்பது மொழியை சேர்த்துருக்காரு திணையில் உள்ள எல்லா மொழியையும் சேர்த்து ஐம்பது மொழியை சேர்த்துருக்காரு அதனால் கண்ணன் சேர்ந்தனார் சேர்த்துருக்காருங்கிறத வச்சு சேர்ந்தனார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து திணை மாலை நூற்று ஐம்பது ஏற்றுனது கனி மேதாவியார் கனி மேதையார் கனி மேதாவியார் என்ன பண்ணுறாரு கணிதத்தில் நூறுக்கு நூற்றம்பது மார்க் எடுத்துடுறாரு அதனால் இவர் கனி மேதாவியார் ஏற்கனவே ஏழாவது க ஏழாதி கனி மேதாவியார்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் அடுத்து திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது கனி மேதாவியார் நூறு மார்க்குக்கு நூற்றம்பது மார்க் எடுத்துடுறாரு அப்போ அவர் கணிதத்தில் மேதையாக இருக்கார் கனி மேதாவியார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கைநிலை புள்ளங்காடனார் அவ அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கையால் புல்ல காட்டில் பிடுங்குறாங்க கையால் புல்ல காட்டில் பிடுங்குறாங்க அப்போ கைநிலைங்கிறது புல்லங்காடனார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது களவழி நாற்பது களவழி நாற்பதுங்கிறது பொய்கையார் களவு இருக்க இடத்துல பொய்யும் இருக்கும் பொய் இருக்க இடத்துல களவு இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ களவழி நாற்பது ஏற்றுனது பொய்கையார் இந்நிலையை ஏற்றுனதும் பொய்கையார் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இப்போ ஒவ்வொரு நூலையும் எப்படி இயற்றின ஆசிரியர்களை ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட ஆசிரியர்கள்லாம் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு இருந்தாலும் இந்த பேசிக்கான கொஷின்ஸ் கூட தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றுலேருந்து பதினோரு நூல்கள் முதல் ப இந்த நாளடியார் நான் மணிக்கடிகை இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது திருக்குறள் திருக்கடுகம் ஆசாரக்கோவை பழமொழி நானூறு சிறுவஞ்ச மூலம் முதுமொழி காஞ்சி ஏழாது இந்த பதினோரு நூல்களையும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அறநூல்கள்னு குறிப்பிடுவாங்க ஒன்றுலேருந்து பதினோரு நூல்களை என்ன குறிப்பிடுவாங்க அறநூல்கள்னு குறிப்பிடுவாங்க அடுத்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினேழாவது நூல்கள் இந்த கார் நாற்பது ஐந்தினை ஐம்பது ஐந்தினை எழுபது திணைமொழி ஐம்பது திணைமாலை நூற்றி ஐம்பது கைநிலை இந்த பன்னெண்டுலேருந்து பதினேழு நூல்களை அகநூ நூல்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க இந்த பதினெட்டாவது களவழி நாற்பது மட்டும் புறநூல் இந்த பதினெட்டாவது நூல் மட்டும் இந்த பதினேழு கீழ்கணக்கில் உள்ள ஒரே புறநூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா களவழி நாற்பது அதை ஏற்றினது பொய் பொய்கையார் இது ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு பதினேழு கீழ்கணக்கில் உள்ள ஒரே புறநூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து களவழி நாற்பது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது பார்த்தீங்கன்னா அறநூல்கள் எல்லாத்தையும் இதில் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு இந்த நூல்கள்ங்கிறது நமக்கு மனப்பாடமாக தெரியும் அதில் அகநூல் எது புறநூல் எது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அகநூலை மட்டும் படித்து வச்சுக்கிட்டா போதும் பாக்கி அறநூல்களை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ அகநூல்களை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப பன்னெண்டுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் தானே அகநூல்கள் இந்த பன்னெண்டு காருங்கிறது ஒரு காலத்தை குறிக்கிடுது திணை மத்தத்துலலாம் திணை திணைன்னு வந்திருக்கும் ஐந்திணையில் திணைன்னு வந்திருக்கு ஐந்திணை எழுபதுலையும் திணை திணை மொழி ஐம்பதுலேயும் திணை வந்திருக்கு திணை மாலை நூற்று ஐம்பதுலேயும் திணை வந்திருக்கு பதினேழு கைநிலையில் மட்டும் வந்திருக்காது அப்போ கைநிலையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இப்போ காருங்கிறது ஒரு காலத்தை குறிக்குது இதெல்லாம் திணையை குறிக்குது இது எல்லாமே இது மட்டும் இல்லாமல் கைநிலை எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த அஞ்சு நூல்களும் பார்த்தீங்கன்னா அகநூல்கள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க களவு களவழி இது வந்து புறநூல் அப்போ மீதம் உள்ள நூல்கள் எல்லாமே அறநூல்கள் அப்படிங்கிறது தெளிவாக நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அவ்வளவுதான் இப்போ அகநூல்கள் அறநூல்கள் புறநூல் பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ ஒவ்வொரு நூல் பற்றியும் தனித்தனியாக பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தே